गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सो मे बी दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑन द सेम टॉपिक इट इज द सोल्यूशंस एंड फ्रॉम दिस सोल्यूशन टॉपिक वी सी गोइंग टू सी टूडे क्वालिटी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्राइड सोल्यूशंस क्वालिटी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्राइड सोल्यूशंस सो बिफोर गोइंग टू स्टडी द क्वालिटी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्राइड सोल्यूशंस वी हैव टू नो वॉट इज मेंट बाय इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोइट इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोइट मीन एट द डिफरेंस माइक पाजी सो इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट एज फार एज कंसर्न इलेक्ट्रोलाइट मीन्स एनी सब्सटन्स वेन डिजॉल्ड इन वॉटर ऑन रेस्पेक्टिव सॉलवंट इट प्रोड्यूसेस आयॉन्स इट प्रोड्यूसेस आयॉन्स ज्यापासन आयॉन्स मिलना है अच्छा सगैंक क्या मिलना इलेक्ट्रोलाइट मिलना है नॉन इलेक्ट्रोलाइट मेजे ऐसा सब्सटन्स कि एनी सब्सटन्स सच सब्सटन्स वेन डिजॉल्ड इन वॉटर ऑन एनी रेस्पेक्टिव सॉलवंट इट डज नॉट प्रोड्यूसेस आयॉन्स कुछ ही प्रकार के आयॉन्स तैयार होना नहीं जर सब्सटन्स वॉटर मे कि रेस्पेक्टिव सॉलवंट मे डिजॉल्व करो तेजपास आयॉन्स मिले अल तो अशा सब्सटन्सला मिलना इलेक्ट्रोलाइट आ जर एखाद सब्सटन्स वॉटर मे कि रेस्पेक्टिव सॉलवंट मे डिजॉल्व करूँ तेजपास को ही प्रकार जे आयॉन्स मे थोड़क को ही प्रकार से डिसोसिएशन होत न से नॉन इलेक्ट्रोलाइट आउन डिसोसिएशन आउन डिसोसिएशन इफ द सब्सटन्स प्रोड्यूसेस आयॉन्स देन वी कॉल एज अ इलेक्ट्रोलाइट देन वी कॉल एज अ इलेक्ट्रोलाइट सो सीम्पल एक्जाम्पल सपोज एन एस एल एंड हियर सपोज शुगर हियर एन एस एल एंड हियर शुगर इफ एन एस एल इज डिजॉल्ड इन वॉटर इट प्रोड्यूसेस आयॉन्स एन ए प्लस सी एल माइनस बट इफ शुगर इज डिजॉल्ड इन वॉटर इट डज नॉट प्रोड्यूसेस इट डिजॉल्व एज सच फॉर्म्यूला ऑफ शुगर दैट इज सी ट्वेल्व एच ट्वेंटी टू ओ इलेवन एजेंट इट सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स नौ वी आर गोइंग टू स्टडी हियर द क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट नौ वेदर द इलेक्ट्रो क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स दीज टू आर डिफरेंट और सेम ऑफ सेम कॉन्सनट्रेशन्स मीन्स इफ यू कन्सिडर द पॉइंट वन मोलर एन ए सी एल सोल्यूशन एन ए सी एल एक्वेस सोल्यूशन्स पॉइंट वन मोलर एन ए सी एल एक्वेस सोल्यूशन्स एंड इफ आई टेक यर पॉइंट वन मोलर शुगर एक्वेस शुगर सोल्यूशन्स एक्वेस शुगर सोल्यूशन्स देन इफ आई मेजर द क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑल द क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ दीज टू सोल्यूशन्स मीन्स इफ आई मेजर द लोरिंग ऑफ पेपर प्रेशर इफ आई मेजर द डिप्रेशन ऑफ फ्रिजिंग पॉइंट इफ आई मेजर द एलिवेशन ऑफ बॉलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर दीज टू सोल्यूशन्स वेदर द दीज टू सोल्यूशन्स हैव सेम वैल्यूज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर बिकॉज बोथ हैव सेम कॉन्सनट्रेशन बट आउट ऑफ दीज टू आउट ऑफ दीज टू वन इज इलेक्ट्रोलाइट वन इज इलेक्ट्रोलाइट एंड आदर वन इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट आदर वन इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट एक इलेक्ट्रोलाइट है एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है मैं तुम्हारे दोगों क्वालिटी प्रॉपर्टी वैल्यूज यस दे बोथ हैव डिफरंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हाँ दोगों क्वालिटी प्रॉपर्टीज है एक वेगवेगे आना है कि एक सारे आना नहीं है वॉट आर द रीजन्स वाय द क्वालिटी प्रॉपर्टीज आर डिफरंट तो डिफरंट भेक्षा भन्या मे पाएल अपना जर विचार इफ यू कन्सिडर देन क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एन एस एल एंड शुगर इफ यू कन्सिडर इफ यू कन्सिडर इफ यू कन्सिडर द क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन्स एनी इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन्स इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन्स आर ऑलवेज हाइयर दैन द क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन ऑफ सेम कॉन्सनट्रेशन ऑफ सेम कॉन्सनट्रेशन ज्या दोगे विचार के सग्या केसेसमें एन ए सी एल ची क्वालिटी प्रॉपर्टीज मैं लोरे लोरिंग ऑफ हेपर प्रेसर अल एलिवेशन ऑफ बॉलिंग पॉइंट अल डिप्रेशन ऑफ फ्रिजिंग पॉइंट अल कि ऑस्मोटिक प्रेसर अल सग्या क्वालिटी प्रॉपर्टीज हाँ एन ए सी एल या शुगरपेक्षा जास्त आना है क्वालिटी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक सोल्यूशन आर ऑलवेज मच मोर एज कम्पेर्ड विथ क्वालिटी प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन इलेक्ट्रिक सोल्यूशन ऑफ सेम कॉन्सनट्रेशन ऑफ सेम कॉन्सनट्रेशन ना हियर वाई दिस इज सो वाय दिस इज सो बिकॉज इफ यू कन्सिडर इफ यू कन्सिडर द बेसिक कन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी प्रॉपर्टी बेसिक आइडिया और बेसिक डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी प्रॉपर्टीज द बेसिक डेफिनेशन और बेसिक आइडिया ऑफ क्वालिटी प्रॉपर्टीज आर कन्सर्न द क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स नॉट ऑन देअर नेचर 
या सोल्यूशन मध्य सोल्यूट पार्टिकल के नंबर कि फिर अवलबन है क्या पार्ट सोल्यूशन मध्य पार्टिकल्स के नेचर मग तो ऐटम्स फॉर्म मे आयॉन्स फॉर्म मे कि मॉलिक्यूल्स फॉर्म मे असोसिएटेड मॉलिक्यूल्स फॉर्म मे हे का संबंध नहीं है सो डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स सो जस्ट इमेजिन जस्ट सी वन इज इलेक्ट्रेट वन इज नॉन इलेक्ट्रेट वन इज इलेक्ट्रेट वन इज नॉन इलेक्ट्रेट सो दैट दैट्स वाई देर इज ए इलेक्ट्राइट्स डिसोसिएट्स टू गिव आयॉन्स डिसोसिएट टू गिव आयॉन्स बट इट डज नॉट डिसोसिएट्स टू फर्दर गिव्स आयॉन्स सो एक्चुअली नंबर बेसिक नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर डिफरंट सो एज नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर डिफरंट ऑब्विस्ली द क्वालिटी प्रॉपर्टीज ऑफ दीज टू सोल्यूशन्स आर डिफरंट इवन दो दे हैव सेम कॉन्सन्ट्रेशन इवन दो दे हैव सेम कॉन्सन्ट्रेशन इज एंड इट नो इफ यू कन्सिडर द दैट इज अ पॉइंट वन मोदर एन ए सी एल ऑन आयोनाइजेशन इट यूज टू आयॉन्स दैट इज एन ए प्लस प्लस सी एल माइनस बट शुगर ऑन आयोनाइजेशन इट यूज ओनली वन मॉलिक्यूल मॉलिक्युलर शुगर आयॉन्स और शुगर जो मॉलिक्यूल है तो सोल्यूशन मे आना है दैट इज द सी ट्वेल्व एच ट्वेंटी टू ओ इलेवन हा एक्वीएस मे है असा मॉलिक्यूल आना है जैसे कुछ ही प्रकार का आयोनाइजेशन आना नहीं है पर हमें एक एन ए सी एल ऐड के दोन आयॉन्स मिला इतने एक एन एस शुगर का मॉलिक्यूल एक शुगर का मॉलिक्यूल वॉटर मे मिला इट सो नंबर इज ओनली वन बट वेन नंबर इन्क्रीजेस नंबर इन्क्रीजेस दैट्स वाई क्वालिटी प्रॉपर्टीज आर डिफरंट इट नो हि टू रिनेट टू रिनेट सो सो फार वेर डिस्कस्ड द वैल्यूज एंड ऑल द क्वालिटी प्रॉपर्टीज इट इज अ लोरिंग ऑफ हेपर प्रेसर का फॉर्म्यूला बगित डेल्टा पी इज इक्वल टू पी वन नॉट इन टू एक्स टू इजेंट इट जैसे ऐप्लिकेशन बगित एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से बोलते डेल्टा टी बी इज गो टू के बी इन टू यम एंड जैसा फर्दर वैल्यू बगित एप्लिकेशन तसच डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मॉडिकुलेशन पे हाँ सग्या क्वालिटी प्रॉपर्टीज जी है दे आर डिस्कस्ड विथ डील्स विथ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वन बट इफ वी वॉन्ट टू एप्लाय जनरलाइजेशन जर कर कि तो इलेक्ट्रोड आू दे कि नॉन इलेक्ट्रोड आू दे तो फॉर्म्यूला अपन एप्लाय करावा कराव लगे असं जर आप कराएं तो वी हैव टू कन्सिडर द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द व्हेंटॉप फैक्टर वी टू कन्सिडर नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द व्हेंटॉप फैक्टर वॉट इज दिस व्हेंटॉप फैक्टर नो सी एंड व्हाई व्हाइट इज इंट्रोड्यूस्ड व्हाइट इज इंट्रोड्यूस्ड व्हेंटॉप फैक्टर व्हेंट ऑफ फैक्टर स्मॉल आय व्हेंट ऑफ फैक्टर इज रिप्रेजेंट बाय लेटर स्मॉल आय स्मॉल आय ने व्हेंट ऑफ फैक्टर जो है तो व्हेंट ऑफ फैक्टर रिप्रेजेंट किया है दिस व्हेंट ऑफ फैक्टर इज यूज टू रिलेट इज यूज टू रिलेट द क्वालिकेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन इलेक्ट्रॉइड सोल्यूशन विथ क्वालिकेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉइड सोल्यूशन ऑफ सेम कॉन्सन्ट्रेशन दोगे कॉन्सन्ट्रेशन सेम आना है एक इलेक्ट्रॉइड एंड एक दूसरा नॉन इलेक्ट्रॉइड तो ते दोन एकमेक रिलेट कराए तो अपन व्हेंट ऑफ फैक्टर आय का यूज करू शो नो व्हेंट ऑफ फैक्टर आय इज सिंपली डिफाइंड एज व्हेंट ऑफ फैक्टर आय इज सिंपली डिफाइंड एज इट इज रेशो ऑफ इट इज सिंपली रेशो ऑफ क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन्स क्वालिगेटिव क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन टू द क्वालिगेटिव क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन ऑफ सेम कॉन्सन्ट्रेशन इज व्री इम्पॉर्टंट ऑफ सेम कॉन्सन्ट्रेशन इज व्री इम्पॉर्टंट इट इज अ सिंपली रेशो ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन टू द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन सो दिस सिंपली रेशो इज कॉल्ड एज अ व्हेंट ऑफ फैक्टर सिंपली रेशो इज कॉल्ड एज अ व्हेंट ऑफ फैक्टर सो इफ आई रिप्रेजेंट व्हेंट ऑफ फैक्टर आई इज इक्वल टू क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन एंड दैट ऑफ द नॉन इलेक्ट्रोड सोल्यूशन सो डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा पी इफ आई मेक यर सब्सक्रिप्ट झिरो दिस सब्सक्रिप्ट झिरो इज फॉर क्वालिटी प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन इलेक्ट्रोड सोल्यूशन ऑफ सेम कॉन्सन्ट्रेशन सो इट इज फॉर इलेक्ट्रोड सोल्यूशन इज इक्वल टू डेल्टा टी बी डिवाइड बाय डेल्टा टी बी नॉट डेल्टा टी एफ डिवाइड बाय डेल्टा टी एफ नॉट इज इक्वल टू पाय डिवाइड बाय पाय नॉट so it is simply qualitative properties means all these qualitative properties are related with each other actually it is observed by theoretical as i put the old concept only it is also correct qualitative uh, observed qualitative property by theoretical qualitative property is it now 
In other way, correlative property I is also defined as. In other way, I is also defined or I is also written in the form of what is the actual moles of particles produced in solution. Actual moles of particles produced in solution after dissociation actual moles of particles produced in solution after dissociation divided by divided by it is a actual number of moles of number of moles of number of moles dissolved in solution actual actual number of moles dissolved dissolved in solution actual number of moles of moles of the number of moles of the moles of the number of moles of number of formula units number of moles of formula units number of moles of formula units dissolved in solution number of moles of formula units dissolved in solution j जर एखाद सोलू सोल्यूट पार्टिकल्स पानी में ऐड के वॉटर मे ऐड के ऐक्चुअल मोल्स कितने मिलना है डिजॉल्व जाने नर तीन आफ्टर आयोनाइजेस नंबर नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो डिजॉल्व करना मे कि मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मे घर एक मॉलिक्यूल ऐड के दोन के तीन के चार के इज अ फॉर्म्यूल यूनिट्स ऑफ दैट पार्टिकल्स ऑफ दैट पार्टिकल्स इन डेट इफ यू कन्सिडर next it can be also written in the form of that is the capital i that is the qualitative properties jayat here observed by qualitative properties theoretical observed by theoretical and observed qualitative property any theoretical qualitative property manje actually experiment kela nantar milare qualitative property observed isn't it molar mass getla kiwa qualitative property getla ani theoretically value milare ही असेल थिरोटिकल पण जर मोलर मासचा विचार केला तर आय इज इक्वल टू कॅपिटल एम बाय कॅपिटल एम घेतला तर इट इज थिरोटिकल बाय ऑब्झर्ड इट इज थिरोटिकल बाय ऑब्झर्ड इट इज थिरोटिकल बाय ऑब्झर्ड एन वाय बिकॉज कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज आर इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू मोलर मास कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज आर इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू मोलर मास ह्याचा रेशो जर ऑब्झर्ड बाय थिरोटिकल होत असेल दोन ह्याच्यासाठी तर मोलर मासचा काय होणार थिरोटिकल बाय ऑब्झर्ड मोलर मास काय होणार थिरोटिकल बाय ऑब्झर्ड इज इन डेट सो रिमेंबर वेल सो व्हँट ऑफ फॅक्टर आय इन मोस्ट केसेस ऑब्झर्ड बाय थिरोटिकल इट इज इन थिरोटिकल बाय ऑब्झर्ड इज इन डेट सो इफ यू कन्सिडर द व्हँट ऑफ फॅक्टर आय मीन्स फॉर नॉन इलेक्ट्रिक लाईट लाईक शुगर व्हँट ऑफ फॅक्टर आय फॉर नॉन इलेक्ट्रिक शुगर इट इज व्हॅल्यू इज वन इट्स व्हॅल्यू इज वन इज इन डेट इफ यू कन्सिडर व्हँट ऑफ फॅक्टर आय फॉर एन एन ए सी एल और के सी एल और के एन ओ थ्री एक्सेट्रा दीज हैव वैल्यूज टू इट हैव वैल्यूज टू बिकॉज एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस्ड इन सोल्यूशन आफ्टर डिसोसिएशन एन ए सी एल टू के सी एल टू के एन ओ थ्री टू बिकॉज एन ए प्लस एन ए प्लस सेल माइनस के प्लस सेल माइनस के प्लस एन ओ थ्री माइनस एक्सेट सो वेंटा फैक्टर इज टू एंड डिवाइड बाय ओनली वन वन मॉलिक्यूल इज वन फॉर्म्युल यूनिट्स इज यूज एकच फॉर्म्युल म्हणजे काय असं आयची व्हॅल्यू काय येणार ॲक्च्युअल मोल्स ॲक्च्युअल मोल्स प्रोड्यूस्ड इन सोल्युशन आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाय मोल्स फॉर्म्युला इन मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉर्म्युला युनिट्स फॉर्म्युला युनिट्स डिझॉल्ड इन सोल्युशन म्हटलं मग ॲक्च्युअल मोल्स ऑफ एन एस एल वॉटरमध्ये ॲड केला तर वॉटरमध्ये ॲड केल्यानंतर किती आयन तयार झाले एन ए सी एल आयोनायझेस इन टू एन ए प्लस प्लस सी एल मायनस दोन आयोनस तयार झाले ते व्हॅल्यू दोन आले एन ए सी एलसाठी डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉर्म्युला युनिट्स डिझॉल्ड इन सॉल्वंट म्हणजे एन ए सी एल वॉटरमध्ये टाकणार आहे किती फॉर्म्युला युनिट्स एकच फॉर्म्युला आहे सो वन सो टू बाय वन इट इज टू फॉर आय इज एन इफ यू कन्सिडर ए एल सी एल थ्री ए एल सी एल थ्री फॉर ए एल सी एल थ्री व्हँट ऑफ फॅक्टर आय इज ऑल्सो फोर फॉर फोर हाऊ इट इज बिकॉज ए एल सी एल थ्री आय ना आयनेशन एल ए थ्री ए एल थ्री प्लस प्लस थ्राय सी एल मायनस वन प्लस थ्री फोर वन प्लस थ्री फोर सो फोर डिवाइड बाय वन बिकॉज वन ए एल सी एल थ्री जॅटेड डिझॉल्ड इन सॉल्व वन सो फोर बाय वन इट बिकम्स फोर इट बिकम्स फोर सेट सो इन दिस वे व्हँट ऑफ फॅक्टर आय इज प्लेज इम्पॉर्टंट रोल सेट देन 
uh, if you consider the one abnormality is observed if you consider high concentration especially at high concentration at high concentration the colligative property values actually decreases colligative property values actually decreases because we we know that at high concentration actually more number of ions are produced isn't it actually more number of ions are produced but at high concentration quality property actually decreases because at high concentration high con concentration the number of ions increases number of ions increases but at the same time due to increasing ions there is a strong or much more electrostatic force of attraction is there and due to strong electrostatic force of attraction strong electrostatic force of attraction जे कटाइन्स असणार आहेत किंवा त्या सोल्युशन मध्ये जे अनाइन्स असणार आहेत कटाइन्स पॉझिटिव्ली चार्जड अनाइन्स नेगेटिव्ली चार्जड हे कटाइन्स किंवा अनाइन्स अपोजिटली चार्ज अनाइन्स एक कटाइन एक अनाइन किंवा अशा प्रकारे हे जे दी प्रोड्यूसेस आयॉन पेयर्स दी प्रोड्यूसेस आयॉन पेयर्स इन ह्या आयॉन पेयर मोड ह्या आयॉन पेयर मध्ये एक्चुअल नंबर ऑफ एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सोल्यूशन ऍक्च्युअली डिक्रीजेस या आयॉन पेयर तयार झाल्यामुळे सेपरेट आयॉन्स कटाइन्स आणि अनाइन्स राहिले नाही जातो ऍग्रीगेट मध्ये आली आणि ऍग्रीगेशन मध्ये आल्यामुळे ऍक्च्युअल नंबर ऑफ कटाइन पार्टिकल्स किंवा अनाइन पार्टिकल डिक्रीज आणि जर कटाइन किंवा अनाइन पार्टिकल्स डिक्रीज झाले तर आपण माहिती आहे क्वालिटी प्रॉपर्टीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स असल्यामुळे जर ऍक्च्युअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज झाले ऍक्च्युअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज झाले तर क्वालिटी प्रॉपर्टीची व्हॅल्यू सुद्धा डिक्रीज होणार सो इट इज ड्यू टू स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोसिटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन द आयॉन्स टू रिझल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ आयॉन पेअर्स आयॉन पेअर्स इन सोल्युशन इजंट आयॉन पेअर्स सोल्युशन मध्ये तयार नाव देन नेक्स्ट पॉइंट इट इज मॉडिफाइड एक्सप्रेशन आतापर्यंत स्टडी केलेले जे इक्वेशन आहेत म्हणजे कुठले इट इज द सी आर डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा पी इज इक्वल टू पी वन नॉट इन टू एक्स टू इजन टू डेल्टा पी इज इक्वल टू पी वन नॉट इन टू एक्स टू किंवा डेल्टा टी बी के बी एफ इन टू एम डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एन टू एम और फाय इज इक्वल टू एम आर टी ह्यालाच पुढे जर एक्सटेंड केला ह्यालाच पुढे जर एक्सटेंड केला सो इट इज इफ आय राईट दॅट इज द पी वन नॉट इन टू एक्स टू जर ॲप्लिकेशनच्या फॉर्ममध्ये लोअरिंग इन व्हेपर प्रेशर जर तुम्ही हे करू शकला असाल तर आय इज इक्वल टू सॉरी आय इन टू सॉरी हिअर इट इज डब्ल्यू टू इन टू एम वन डिवाइड बाय एम टू इन टू डब्ल्यू वन ह्याला काय येणार आहे के बी डेल्टा डी बी के बी इन टू डब्ल्यू टू डिवाइड बाय एम टू इन टू डब्ल्यू वन डब्ल्यू वन डिवाइड बाय थाउजंड बिकॉज इट इज डब्ल्यू वन इज अ वेट ऑफ सॉर वन मस्ट बी इन किलोग्रॅम दॅट्स वाट इज मंटेड बाय थाउजंड इज हिअर कम्स के एफ इन टू डब्ल्यू टू इन टू वन थाउजंड डिवाइड बाय एम टू इन टू डब्ल्यू वन एंड हिअर इट्स इज मोदारिटी इजंट इट मोदारिटी इन द सेन्स डब्ल्यू टू आर टी डिवाइड बाय एम टू इन टू व्ही इट इज अ व्हॅल्यूम ऑफ सोल्युशन इट इज अ व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन्स नो इफ यू ऑब्झर्व ऑल दीज क्वालिटी प्रॉपर्टीज अँड देअर फॉर्म्युलाज थेन इट इज ॲप्लिकेबल फॉर द नॉन इलेक्ट्रोइड्स इट इज ॲप्लिकेबल फॉर नॉन इलेक्ट्रोइड्स वेदर ॲज सच दीज फॉर्म्युलाज आर ॲप्लिकेबल फॉर इलेक्ट्रोइड्स नो ॲज सच इट इज नॉट ॲप्लिकेबल वी हॅव टू मॉडिफाय द इक्वेशन्स इट इज नीड टू एक्सप्ल मॉडिफाय द इक्वेशन्स सो सिम्पली इट इज मॉडिफाईड सिम्पली इट इज मॉडिफाईड बाय पुटिंग अ व्हँट ऑफ फॅक्टर बाय पुटिंग अ व्हँट ऑफ फॅक्टर इन फ्रंट ऑफ द फॉर्म्युलाज जस्ट आय पुट व्हँट ऑफ फॅक्टर आय हिअर आय हिअर आय हिअर आय इज आय पुट द व्हँट ऑफ फॅक्टर हिअर ऑल्सो आय 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 अँड आय देन इट इज ॲप्लिकेबल फॉर इलेक्ट्रोइड एज वेल एज फॉर नॉन इलेक्ट्रोइड इलेक्ट्रोइड एज वेल एज फॉर नॉन इलेक्ट्रोइड मीन्स ॲक्च्युअली आय इज डिटर्माइंड जस्ट फॉर एन एस एल the i is 2 for sodium sulfate n2so4 the i is value is 3 for kcl i value is 2 like this how much number of ions produced in solution if you put the values you will relate the electrolyte and non electrolyte with each other by using the formula so remember well by heart that is the delta p must be written in the formula i p1 not into x2 then and then it is applicable for electrolyte otherwise it is not applicable for electrolyte solutions because for non electrolyte 
number of particles remain same remain same in solution because there is a no ionization or no dissociation for non electrolytes but for electrolyte the id after adding the solute in solvent there must be ionization or dissociation due to ionization dissociation number of particles changes and as number of particle changes it results in the change in qualitative property and as qualitative property changes as qualitative property changes it results in the change in their molar mass it results in the change in their molar mass and if you observe all this formula it is you uh, may carefully observe all the formula you may uh, consider that the all qualitative properties are inversely proportional to the molar mass inversely proportional to molar mass that's why van toff factor with respect to molar mass it is theoretical by observed but with respect to other it is observed by theory it is observed by theory isn't it? then next point you have to consider what is the relation between van toff factor and degree of dissociation relation between relation between van toff factor i and degree of dissociation alpha वेंटो फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा हम क्या रिलेशन आना है कारण का सो फार आतापर्यन जी बैठे डिस्कशन कि सोलिड पार्टिकल्स इलेक्ट्रोलाइट जर कन्सिडर आने सॉलवेंट मे ऐड किया आयोनाइजेशन कम्प्लीट होना इट इज एप्लिकेबल ओनली फॉर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा तुम्हें वॉटर मे कि एखाद सॉलवेंट मे ऐड कराव तो ऐड के लगे इट प्रोड्यूसेस आयन्स इट प्रोड्यूसेस आयन्स बट एज फार एज द नॉन वीक इलेक्ट्रोलाइट इज कन्सर्न वीक इलेक्ट्रोलाइट डज नॉट आयोनाइजेस कम्प्लीटली and as it does not ionize as completely there must be a new concept has to be introduced and that is the degree of dissociation alpha that is the degree of dissociation alpha that is the extent of ionization okay so that can be how it is that can be explained now see if you consider a electrolyte axby axby ha huh? electrolyte ionize zala isn't it ionize zala on ionization suppose it produces On ionization, suppose x a y plus plus y b x minus y b x minus x a ta a che kiti particles tar dale tar x yodi ani b che kiti y yodi so x a plus a y plus y b x minus yodi tar dale so initially initial moles initial moles we consider the la initial moles in the one at x b y apan add kele le त्यावेळेला आयोनाइज्ड पार्टिकल्स काहीच असणार आहेत इट इज झिरो आयोनाइज्ड पार्टिकल्स काहीच असणार आहेत मोल्स ॲट इक्विलिब्रियम मोल्स ॲट इक्विलिब्रियम जर काढत झाली जर ह्याच्यामधून नॉन इलेक्ट्रोल सॉरी वीक इलेक्ट्रोल आहे त्यामुळे अल्फा इज अ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज अ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर दिस ए एक्स बी वाय आणि एक्स एवढे ए वाय प्लसचे आणि वाय एवढे बी एक्स मायनसचे आयन्स तयार होतात सो ॲट इक्विलिब्रियम एक्स अल्फा ॲट इक्विलिब्रियम एक्स अल्फा एवडे मूल्स क्या अल्फा एक्स एवडे मूल्स ए वाई प्लस से तैयार वाई अल्फा एवडे मूल्स बी एक्स माइनस के सोल्यूशन दिए जर अल्फा एवडे मूल्स आयोनाइज जाए निघुन गए हाँ ए एक्स बी वाईम तो ऐट इक्विलिब्रियम शिलक रहा है मूल्स का जस्ट वन माइनस अल्फा वन माइनस अल्फा एवडे बर वन माइनस अल्फा मूल्स आर लेफ्ट इन सोल्यूशन्स जमते ना If you want to calculate total moles, total particles or total moles in solution, and total moles in solution are pi s theta. Total moles in solution are pi s theta. Can I know it? Yes. Total moles in solution. It is plus one minus alpha unionized plus x alpha plus y alpha. X alpha plus y alpha. Total moles in it. Isn't it? Total moles have to be in it. But I think the total moles are in it. टोटल मोल्स ये जर कन्सिडर किया ऑन रिअरेंजिंग ऑन रिअरेंजिंग इट इज कैन रिटर्न ऐस वन प्लस इंटू ब्रैकेट वन प्लस इंटू ब्रैकेट जर हम अल्फा जर कॉमन काटला सग केस मिले अल्फा जर कॉमन का अल्फा इंटू ब्रैकेट एक्स प्लस वाय मैनस वन एक्स प्लस वाय मैनस वन एक्स प्लस वाय मैनस वन एंड इफ आय राइट हियर वन सीम्प्लिफिकेशन वन प्लस अल्फा इंटू ब्रैकेट एन मैनस वन where n is the total number of particles in solution total number of particles in solution mhanje a ani b a ani b ya doganche a y plus ani b a y plus 
आणि बी एक्स मायनस ह्यांचे पार्टिकल्स नंबर सोल्युशनमध्ये किती आहेत तर एक्स एवढे ए वाय प्लसचे आहेत आणि वाय एवढे बी एक्स मायनसचे आहेत म्हणजेच एक्स प्लस वाय इज रिप्लेस वाय एन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सोल्युशन्स सो टोटल मोल्स इन सोल्युशन्स टोटल मोल्स इन सोल्युशन्स नो इफ यू रिअरेंज द इक्वेशन इज द आय फॅन्टा फॅक्टर आय इज इक्वल टू फॅन्टा फॅक्टर आय काय सांगतो दॅट इज द ॲक्च्युअल मोल्स ॲक्च्युअल मोल्स ऑफ ॲक्च्युअल मोल्स ऑफ पार्टिकल्स किंवा ॲक्च्युअल मोल्स प्रोड्यूस्ड ॲक्च्युअल मोल्स प्रोड्यूस्ड आफ्टर डिसोसिएशन इन सोल्युशन डिवायड बाय डिवायड बाय दॅट इज द मोल्स ऑफ मोल्स ऑफ फॉर्म्युला युनिट्स डिझॉल्ड इन सोल्युशन डिझॉल्ड इन सोल्युशन सोल्युशन मी डिझॉल्ड केलं आणि नंबर ऑफ फॉर्म्युला युनिट्स किती आहेत मी तिथे विचार केला तर ॲक्च्युअल मोल्स प्रोड्यूस्ड आफ्टर डिसोसिएशन म्हणजे एखादा सोल्यूट वॉटरमध्ये किंवा सॉलंडर ॲड केल्यानंतर त्याच्यामध्ये एकूण सोल्युशन पार्टिकल्स किती राहिले तर आयोनाइज झालेले पण घ्यायला पाहिजेत आणि अनायोनाइज्ड पण घ्यायला पाहिजेत सो टोटल मोल्स इज वन प्लस अल्फा इंड ब्रॅकेट एन मायनस वन इट इज एन मायनस वन सो डिट एन एज वन प्लस अल्फा इंड ब्रॅकेट एन मायनस वन टोटली डिवाइड बाय मोल्स ऑफ फॉर्म्युलाइट्स डिझॉल्ड किती मोल्स डिझॉल्व घेत सुरुवातीला इनिशियल मोल्स इट इज वन इनिशियल मोल इट इज वन डिवाइड वन सो इट इज बिकम्स वन प्लस अल्फा इंड ब्रॅकेट एन डॅश मायनस वन सो आय इज इक्वल टू सो वॉज दिस आय इज रिलेटेड विथ दिस सो आय इज इक्वल टू वन प्लस अल्फा इंड ब्रॅकेट एन मायनस वन एन मायनस वन सो इफ यू रिअर इन इक्वेशन इट इज द आय मायनस वन इज इक्वल टू अल्फा इंड ब्रॅकेट एन मायनस वन सो अल्फा इज इक्वल टू येस आय मायनस वन अपॉन एन मायनस वन दिस इज द इक्वेशन दॅट गिव्ज द रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसिशन अल्फा अँड व्हॅन्टा फॅक्टर आय व्हॅन्टा फॅक्टर आय अँड डिग्री ऑफ डिसिशन मीन्स इफ यू नो इफ यू वन कॅन नो इफ यू नो व्हॅन्टा फॅक्टर आय फॉर दॅट पर्टिक्युलर सोल्युशन इफ यू नो द नंबर ऑफ पार्टिकल्स टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सोल्युशन एन एन वन कॅन कॅल्क्युलेट द अल्फा दॅट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर सोल्यूट त्या सोल्यूटची त्या सॉलमध्ये किती डिग्री ऑफ डिसोशन आहे कॅन बी कॅल्क्युलेट अँड फर्दर दॅट इज पर्सेंट अल्फा ऑल्सो कॅन बी कॅल्क्युलेट जस्ट मल्टिप्लाय बाय हंड्रेड जस्ट मल्टिप्लाय बाय हंड्रेड सो थिअरटिकली दिस टॉपिक इज कम्प्लिटेड अँड इन नेक्स्ट लेक्चर वी सी वी गोईंग टू सी सम न्युमेरिकल्स ऑन इच पार्ट टू आर थ्री न्युमेरिकल्स ओके गुड डे